知何人，深夜拜访。<笑>连义父都不认得了吗？你既知我是你的幻想，为何又心生惧念？莫不是心中有愧？<笑>对义父，孩儿心中无愧；那对太原百姓呢？太原可是你的故里，这么做，就不怕天下人啐你不仁不义吗？我会给天下一个交代，交代是谁？毁了太原，仁义礼智信，忠孝惠勇忍，这些不都只是手段吗？为达目的便可不择手段，还是义父交给我的。我也说过，天下之事都是成在果断，败在犹豫。如今不良帅已死，天子亦不成气候。为何你还不在这素衣之上加持龙袍？是在等待时机，还是知道自己根本没有这个命数？义<笑>父不必过虑，龙脉一除，这天下便再无命数可言了。既然这天下都没了命数，你凭什么觉得你有？你做的那些脏事，瞒得了一时，能瞒得了一世？到时看这朝中百官，这大唐子民，会不会认你这个草芥人命、谋权篡位的皇帝？齐王，无事。李公子外伤事小，但心病难医，这几日安心调养吧。多谢齐王，你也伤得不轻，先顾好自己吧。八哥将军到，大哥。八哥将军傲视轻物，铸下大错，已于昨日斩首于此。厚葬。是。是。那接下来，嗯，带犯人。带犯人。杨涉一行，妄意朝政，意图谋反。是为乱臣贼子，将于今日戮尸枭首，以彰元恶。还要加之莫须有的罪名，难道奸国连死人都容不下吗？李大人的腿疾可是好了？哼，妄意朝政、意图谋反的乱臣贼子，是你李四元才对吧？天子之名，诛杀天下不良人。百姓之命，充当诛杀份额，引得民不聊生。天子民生尽失的，是他李四元才对吧？天子如今不知所措，生死未卜，贼子却做成奸国之位，谋害良臣，欲图篡位。若诸位还是唐臣，就站出来，与我一同将其诛杀。妈，我这条命。可以给你，此剑。只要今日我大唐的文臣武将
但凡有一人站出来，与你见解相同，我这条命便给你。今朝堂之人皆腐，不如趁此登基称帝。不急，随我启程太原。星云，星云，你醒了，你伤得很重。睡了多久？一天一夜。他，他们。星云，这是温涛留给你的，说有龙脉的线索。我去给你倒杯水。火药如何？被监国运走了，但汉魃待上饶回吴国之前，留下与监国交接火药之人的信息。这火劫将至，不良人那边可有什么消息？三千元带走了小北，其他人不知所踪。这火劫。他们很可能会伏杀李思远。花阳真法可保我一段时间行动自如，我们即刻分头出发。我去方深，你去太原。好了，休息一会儿，就一会儿。追到什么时候？你不是我的对手，你把小风还给我。为了那个小黑胖子，至于？你咋不能这么忍，小红？他曾经可是我唯一的陪伴。小红，你唱歌真好听。小红，你再多吃点。是呀，是。江一行，我已精通乐理，把你的唢呐拿出来，我们比试一番。我不要。嗯
还有什么法子？小我不死，你必须一命成仙。拿到龙脉后，你知道该怎么做。放心，我有数。老板，来碗面。哎，女侠，我们收摊了，得回家准备晚上过节呢。而且我这火都熄了，一碗面而已，费不了多少功夫。请慢用啊。老板，我听说你们这条街上住着位船工，你可知位置？这么晚了，女侠是要渡河啊？对，顺着这条巷子走到头。湖边那家就是了。您，哟，哎，人呢？谁？师祖，嗯，怎么是你？看来还是不够准确。师祖为何而来？我是来找旱魃的，顺便想看看地席。那你怎么会找到这儿？闻过来的，此处有旱魃制作的火药，且引信正在燃烧，就快炸了。李施主吗？正是，住持已在店内等候多时，请随我来。还请师祖帮我找到旱魃制作的火药。我累了，改日吧。可今晚李思源就要召回太原城，不能再拖。那我们快逃。这本书是吕传峰所著，里面有许多占星古术。师祖若是帮忙，我便将此书送你。弄巧成拙，真是麻烦。好，我帮你。当然，书也要给我。今日把个关到这个地方，我要弄死你！这里，这儿也。嘿嘿，对喽。大米、小米、紫米、薏米、糯米、香米，本店通通都有。哎，客官，你要哪样？哎，还有这儿、这儿、这儿，都有。后清师祖，现在可不是开玩笑的时候。师祖，这里面。这些东西，你们从哪儿买的？咱咱是官府送给百姓的生活节福利。哎呀，你们你们要了自己也能领，我们都给你了。他要是不要脸，不要脸。难道说这些全部都是大师怎知我会前来拜访？贫僧也只是随着本心在这里等着罢了。至于施主来与不来，这其中的变数，贫僧也尚不可知。那大师可知，我是为何而来？好久不见，李施主。慧觉大师，阿弥陀佛。这是何意？施主可知，只有看得开生死，才方能安乐。哪有那么容易看得开呢？看不开时莫强求，但若一直拘泥于自身的过失，那施主最后留在心中的
，便是执念了。大师，我今日前来是为了取走龙脉，如今它关乎着整个太原城的安危，还请大师相助。阿弥陀佛，三百年前。李世民为争权夺位，将亲弟李元吉的性命夺取。李元吉头颅落地化作这块玉石，乃是不祥之时。随后，元施主将此石送至佛门度化，度化后的玉石便被视作大唐开国的吉兆，也就是所谓的龙脉。大师，与我说这些何意？这其中的吉与凶，从来都不是由这块玉石所决定的。可只要将这龙脉带出太原，太原便可无事。如今施主是李唐唯一的血脉，若施主执意要将其取走，贫僧不会阻拦。只是施主取走玉石之前，需要做出一个抉择。抉择。师祖还未说，为何愿意帮我？我要是走，他可能会死。阿姐，是我姐，银钩。阿姐是师祖银钩。他们并非是同一个人。多年前，银钩修炼功法，走火入魔，体内莫名多出一人，从此自称阿姐。他的出现，让银钩的身体一夜之间变成了海底。自此，银钩离开玄冥教。到处寻求解决之法，但此症无人能解。于是银钩恼怒避世，将身体让与此人，唯有遭遇危险，方才苏醒。所以那日是他。究竟是何人？好久都没有灵月了，拦住他！我是。